ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب مسح الراس كله لقوله تعالى وامسح برؤوسكم وقال ابن المسيب رحمه الله تعالى المراه بمنزله الرجل تمسح على راسها وسئل مالك ايجزي ان يمسح بعض الراس فاحتج بحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যাবতীয় প্রশংসা যে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের জন্য তার আসমানি বিধান যাতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে মানব জাতির জন্য দিক নির্দেশনা হেদায়ত তা নাজিল করেছেন সলাত এবং সালাম নাজিল হুফে নই মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের ওপর আল্লাহ রব্বুল আলমিন নাজিল কৃত বিধানকে বিশদভাবে যিনি বর্ণনা করেছেন রবের নির্দেশে আমাদের ধারাবাহিক আলোচনা সহিব খারির হুজুর পর্ব আজকে পর্ব নম্বর এগারো তারিখ তেইশ জমাদাস সানি চোদ্দোশো বিয়াল্লিশ হিজরি মোতাবেক পাঁচই ফেব্রুয়ারি দুই হাজার অধ্যায় নম্বর হচ্ছে আটত্রিশ বলছেন ইমাম বখারি রহমতুল্লাহ আলী বাব মাসির রাসে কুল্লেহি এই অধ্যায় হচ্ছে পুরো মাথার মাসাহ করা সম্পর্কে মাথার মাসাহ করতে হবে পুরো মাথার আংশিক করলে চলবে না এ অধ্যায় কায়েম করে যে হাদিসগুলি নিয়ে এসছেন তা দিয়ে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন যে মাথার মাসে মানে পুরো মাথার মাসে করতে হবে যেমন পা ধোয়া মানে পুরো পা ধুইতে হবে যেমন হাত ধোয়া কনই সহ মানে পুরো হাত ধুইতে হবে মুখমণ্ডল ধোয়া পুরো ধুইতে হবে ঠিক তেমনই মাথার মাসেও পুরো মাথার মাসে করা যতটাকে মাথা বলা হয় সামনে যেখান থেকে চুল গজিয়া আছে কপাল শেষ চুল গজিয়া আছে সেখান থেকে শুরু করে একেবারে চুলের শেষ প্রান্ত গর্দান পর্যন্ত এটা হচ্ছে মাথা পুরো মাথার মাসা করা ফরজ এটি অধিকাংশ আইমাইকারামদের মত মহাদেশিনদের মত এটি হচ্ছে ইমাম মালিক রাহমাহুল্লাহর মত জি এটি হচ্ছে মাহমুদ বিন হাম্বালের মত চমহুর অধিকাংশ আলমাই করলাম যে পুরো মাথার মাসাই করতে হবে পক্ষান্তরে হানাফি মজ হবে মাথাকে ভাগ করে চার ভাগের এক ভাগ মাসা করলি হয়ে যায় ফরজ আদেই হয়ে যায় এই মতের খণ্ডন উদ্দেশ্য যে এটা ঠিক নয় চার ভাগের এক ভাগ ভাগ করে দেখেন তো এতটা তার মানে এইভাবে যদি চারটা আঙুল রাখে তাহলে চার ভাগের এক ভাগ হয়ে যাবে তো এতটা যদি কেউ যদি মাসাই করে এরকম এই দিক করো আর করবে একটু রাখলেই মাথার মাসা আদে হয়ে যাবে আর বাকিটা সন্নত এটি ঠিক নয় এই রকমই সাফি মজাবের মতে দু চারটা পাঁচটা চুল স্পর্শ করলেই মাথার মাসা হয়ে যাবে সেটাও ভুল তাহলে বোঝা গেল যে আমাদের শুধু হানাফি মজাবের ভুল ধরা উদ্দেশ্য নয় যে কোনো মজাবে যে ভুল ফতো আছে কোরআন হাদিস বিরোধী ফতো আছে সেগুলির অবশ্যই খণ্ডন করতে হবে এবং সেগুলির অসারতা অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে এবং সেগুলি যে ভুল মানুষকে জানিয়ে দিতে হবে না হলে মানুষ বুঝবে কী করে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবং যেটা হক আর হক হচ্ছে ওহি ভিত্তিক দলিল ভিত্তিক যেটি যে সেটা যার সাথে মিলুক কখন আবহানি বা রাহমাউল্লার মতের সাথে মিলে যাবে হ্যাঁ আর কখন এবং শাফির মতের সাথে মিলুক কখন এবং মালিকের সাথে মিলুক কখন এবং আহমদের সাথে মিলুক কখনো যদি কারোর সাথে না মিলে আপনি রসুরুল্লাহর সাথে আছে কারণ তারা চারজনই মানুষ বাকি সবাই মানুষ কথা বোঝা গেছে আর কারো কাছে ওহি আসেনি একমাত্র রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে সুতরাং রসুরুল্লাহ সাল্লামের পক্ষ থেকে দলিল যা রয়েছে জীবনেও নবী সাহেসাল্লাম মাথার কিছু অংশের মাসে করেননি যদি কিছু অংশ ফরজ হইত চার ভাগের এক ভাগ অথবা দু চার দশটা চুল ছুঁয়ে নেওয়া আর বাকিটা সন্নত হইত তো মাঝে মধ্যে তুই আমলটা করে দেখাইতেন যেমন না বিশ্বাসন উজুর ক্ষেত্রে তিনবার করেও ধুয়ে দেখিয়েছেন দুইবারও ধুয়েছেন আবার একবারও ধুয়েছেন এটা দিয়ে কী প্রমাণ করে দিয়েছেন যে একবারও ধুয়ে দিলে যথেষ্ট দুইবার করলে আরও ভালো তিনবার করলে সবচেয়ে ভালো বোঝা গেছে না 
তো ওই রকমই যদি মাথার কিছু অংশের মাসে করা জায়েজ হইতো আর তা যথেষ্ট হইতো তাহলে না বিষণ মাঝে মধ্যে এরকমটা করতে করেন না একমাত্র মাথায় যদি পাগড়ি থাকে তো পাগড়ির ওপর মাসে রয়েছে হানাফি মাসে কিন্তু পাগড়ির মাসা মানে না ওরা যে হাদিস রয়েছে মাসুল আমার পাগড়ির মাসা তাদের মজাবে নেই চলবে না যেমন কাপড়ের মুজার মাসা হানাফি মজাবে মানে না অত হাদিস রয়েছে আবু দাদনা সেই সোনার কিতাব আদিতে কাপড়ের মুজাতেও জৌরাবে যেগুলো সুররাব বলা হচ্ছে আজকাল আরব দেশের ভাষায় তাতেও মাসা রয়েছে যেমন চামড়ার মুজাতে রয়েছে চামড়া মোজা সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে কিন্তু কাপড়ের মোজারও হাদিস রয়েছে ঠিক তেমনই পাগড়ির হাদিস রয়েছে যেটা আমরা সন্নত মনে করি যে কারো মাথা যদি পাগড়ি বাঁধা থাকে শক্ত করে পাগড়ি বারবার খোলা কষ্ট মোজার মাসা কেন জায়জ করা হলো এই জন্য মোজা খোলা বারবার কষ্ট মোজা খুলবেন ধুইবেন আবার পরবেন পাটা ভিজা হয়ে থাকবে তো গন্ধ হয়ে যাবে সে কাপড় মোজা হইলেও গন্ধ হয়ে যাবে ভিজা থাকলে গন্ধ তাড়াতাড়ি হবে নোংরা হয়ে যাবে এই সমস্ত হেকমতের জন্য দিন ইসলাম হচ্ছে সহজ যেখানে মুশকিল সেখানে আসান করা হয়েছে জি আর দিন হয়েছে দিন সহজ এই উদ্দেশ্য পাগড়ি যদি বাঁধা থাকে মজবুত করে তাহলে পাগড়ি খোলা আবার তারপরে মাথার মাসে করা চুলে মাসা করা তারপর আবার পাগড়ি বাঁধা অনেকে পাগড়ি পা নিজের পাগড়ি নিজে পড়তে পারবেন না অভ্যাস না থাকে নিজের পাগড়ি নিজেও পড়তে পারবেন না তাহলে বারবার খোলাটা কত জটিল সেই জন্য পাগড়ির ওপর মাসে জায়েজ রয়েছে এই ক্ষেত্রে রসুল উল্লাহ সাল্লাম থেকে একটি হাদিস রয়েছে মগির আবিন সোবার আলী আল্লাহ তারা বর্ণনা করেছেন যে নবী সাল্লাম পাগড়ির ওপর এবং কপালে মাসা করেছেন শুধু কপালে নয় শুধু কপালে নয় বা কপাল সমান আপনার মাথার মাসাও করেননি এটাও নেই তাহলে এই হাদিস দ্বারা বোঝা গেল যে যখন পাগড়ি মাথায় থাকবে তখন কপাল থেকে শুরু করে আপনি পাগড়ির ওপর মাসাই করে নেবেন যথেষ্ট পাগড়ি খোলা লাগবে না কিন্তু এটার মানে এই নয় যেমন হানাফিরা বুঝেছে যে নবী সাল্লাম যখন কপালের ওপর মাসা করলেন তাহলে কপাল সমান যদি কেউ চুল ছয় আর সেটা হচ্ছে চার ভাগের এক ভাগ তাহলে মাসা হয়ে যাবে কোথ থেকে পেলেন এটা ভুল বোঝা আপনার এই বোঝা ঠিক নয় এই বুঝ আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন যে হানাফিরা কোথা থেকে এই আপনার চার ভাগের এক ভাগের মাসার যুক্তি পেশ করল এটা আসলে এই যুক্তি যুক্তিহীন বা দলিল বিহীন বা ভিত্তিহীন ঠিক নাই সাফেই রাখ ওরা বলছে যে দু চার পাঁচটা চুল ছুলে তো ছোঁয়া হইল স্পর্শ করা আর ছোঁয়া স্পর্শ করা কে মাসে করা বলে হয়ে গেল ফরজ আদে হয়ে গেল না এটা মন গড়া কথা তাই যদি হতো তো নবী সাল্লাম জীবনে হতো মাঝে মধ্যে এরকম করতে করতো কথা বোঝা গেছে তো করেন নি তো তাহলে বোঝা গেল যে এই দুটি মত ভুল সাফি মত ভুল হানাফি মত ভুল সঠিক হচ্ছে যে পুরো মাথার মাসে করতে হবে এই কথাই প্রমাণ করার জন্য এবং বখের এমল্লা বলছেন বাব মাসির রাসে করলেহি এই অধ্যায় হচ্ছে পুরো মাথার মাসে করা সম্পর্কে দলিল বলছেন লেকাউলেহি তালা কারণ মহান আল্লাহর বাণী রয়েছে সুরা মায়েদার আয়াত নম্বর ছয় যাতে উজুর ফরজগুলি বর্ণনা করা হয়েছে তোমাদের মাথাগুলির মাসে করো তোমাদের বহুবচন বহুবচনকে যখন সম্বোধন করা হয়েছে তখন মাথাও বহুবচন নিয়ে আসা হয়েছে তোমরা প্রত্যেকের নিজ নিজ মাথার মাসে করো মাথার মাসা আর মাথা মাথা চার ভাগের এক ভাগকে মাথা বলা হয় না দশটা চুল পাঁচটা চুলকে মাথা বলা হয় না সুতরাং এখান থেকে দলিল যে কোরআনি কেরিমে যখন রৌস বলা হয়েছে তাহলে বোঝা গেল যে পুরো মাথার কি করতে হবে মাসা করতে হবে আমার মাথা আপনার মাথা মানে কি চার আঙুল হ্যাঁ না 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 চার ভাগের এক ভাগ না উঠি না পুরো মাথা তো পুরো মাথার মাসাই করতে হবে অকাল ইবন উল মোসাই প্রখ্যাত তাবেই সৈয়দ তাবেইন তাবে ইনদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ তাবেই হচ্ছেন সাইদ ইবিন মোসাইব রহমতুল্লাহ আলে মদিনার ইমাম ছিলেন মহাদেশ ছিলেন মসজিদ নবীতে সবসময় সালাত আদায় করতেন চল্লিশ বছর তিনি বলছেন যে আমি চল্লিশ বছর সালাত আদায় করেছি আমি কোনো মানুষের পিঠ ফরজ সালাতে দেখিনি মানে প্রথম কাতারে সবসময় থেকে জীবনে দ্বিতীয় কাতারে পড়েননি যে কারো গর্দন দেখবেন পিঠ দেখতে পাবেন হ্যাঁ জীবনেও দেখেননি 
তাহলে একজন মানুষ যদি নিয়মিত চল্লিশ বছর প্রথম কাতারে সালাত আদে করে তাহলে তিনি ক মানে কখন মসজিদে পৌঁছিতেন তাও আজকালকার জামানায় নাই আজকাল তো গিয়ে আজানের পাঁচ মিনিট আগে গিয়ে আপনার প্রথম কাতারে অনেক সময় জায়গা পান না তাহলে সেই জামানায় যখন মানুষ সে এইসব ব্যস্ততাও ছিল না ফেতনাও ছিল না দুনিয়াদারিও অত ছিল না সামান্য কিছু হ্যাঁ শুকনো যা পেলো খেজুর রুটি যা কিছু পেলো আর এবাদত বন্দিগীতে পড়ে আছে মসজিদে সেই সময় প্রথম কাতারে থাকাটা কেমন বিষয় ছিল চিন্তা করেন তাহলে সব সময় মসজিদে তাহলে সবসময় প্রায় সময় মসজিদে আজানের অনেক আগে গিয়ে মসজিদে হাজির না হইলে প্রথম কাতার পাওয়া তাও মসজিদে নবীতে আর তাও সালাফদের জামানায় সাহাবাই খান অনেকে সেই সময় বেঁচে আছেন হ্যাঁ তাবাইনদের জামানায় স্বর্ণযুগে জি আল্লাহ রাব্বুল আল এরকম আল্লাহর নেক বন্দা যুগে যুগে অনেক পয়দা করেছেন আল্লাহ যেন তাদের আমাদের নির্ভেজাল এবং এখলাসের সাথে অনুসরণে তৌফিক দান করেন সেইদিন মোসাই রহমতুল্লাহ আলী বলছেন আলমার আতবিমান জালিতের রাজলি মহিলাও হচ্ছে পুরুষদের মতো এখন কারো প্রশ্ন উঠতে পারে ঠিক আছে পুরো মাথার মাসা করে পুরুষ রাখে মহিলারা মহিলারা তো মাথা ঢেকে থাকবে তো ওরা কী করবে হ্যাঁ না ওদেরও পুরো মাথার মাসা করতে হবে তাহলে পুরুষ লোক বেগানা পুরুষ থাকলে কোথাও আপনি চোখের আড়ালে পর্দায় গিয়ে উজু করেন মহিলাকে বলবো যে আপনি পর্দার ভিতরে উজু করেন আপনি গিয়ে বেগানা পুরুষের সামনে উজু করবেন না মহিলাদের বিধান হচ্ছে পুরুষদের মতো তাম শাহ আলারা আসে মাথার পর মাসে করবে এমাম মালিক রাহমতুল্লাহ জিজ্ঞেস করা সইলা মালিক হন এমাম মালিক রাহমতুল্লাহ জিজ্ঞেস করা হয় আয়ুজ জেউ আইয়াম শাহ বাদার রাস যথেষ্ট হবে কি যদি মাথার কিছু অংশ মাসে করে চার ভাগের এক ভাগ হ্যাঁ সামান্য একটু দুই আঙ্গুল তিন আঙ্গুল যেমন সাফেরা করে হানাফেরা করে ওই রকম চার ভাগের এক ভাগ কিছুটা অংশ মাসা করলে চলবে কি বলছেন ফাহতা যাবে হাদিস আবদুল্লাহ তখন দলিল পেশ করলেন আবদুল্লাহ বিন জায়েদ রাজি আল্লাহ তালানো থেকে বর্ণিত হাদিস যে হাদিসটি সামনে আসছে তাতে কি রয়েছে রসুরুল্লাহ সাল্লাম পুরো মাথার মাসে করেছেন বাদাবে মোকাদ্দামে রাসেহি মাথার অগ্রভাগ থেকে শুরু করেছেন সোমা জাহাবা বেহমা ইলা কাফাহু তারপরে একবারে গর্দন পর্যন্ত নিয়ে গেছে এখানে চুল শেষ হচ্ছে আর তারপরে মারদ্দাহম এলাল মাকান ইল্লা জিবা দামিন তারপরে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসছেন ওইখানে যেখান থেকে শুরু করেছিলেন ইহাদিস তাহলে কি করতে হবে পৌরো মাথা মাসা করতে হবে আর শুধু নিয়ে যাওয়া নাই কি করতে হবে নিয়ে যাবেন আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন পুরো মাথা নিয়ে যাওয়া এটি হচ্ছে ফরজ আর ফিরিয়ে নিয়ে আসা এখান পর্যন্ত এটি সন্ন্যাত ফিরিয়ে নিয়ে আসা এটা হচ্ছে সন্ন্যাত কারণ রসুরুল্লাহ সাসম এই হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণিত ফিরিয়ে নিয়ে আসা মানে একবার কী জন্য ফরজ বললাম নিয়ে যাওয়া কারণ পুরো মাথায় একবার ফিরিয়ে নিলে মাথার মাসে এটা হয়ে গেল মাথার মাসে হয়ে গেল মহিলারা অনেক সময় জিজ্ঞাসা করে যে আমাদের চুল এলোমল হয়ে যায় আমাদেরকে ওকে নিয়ে যেতে হবে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে চুল এলোমল হয়ে যায় না এলোমেলো আপনি এমন চাপ দেবেন না যে আপনার চুল উঠে চলে আসে ভাই মাসে মানে হচ্ছে হাত বোলানো হাত ফেরানো হালকা করে হাত ফেরান আপনার ভেজা যে রসাল হাত রয়েছে সে হাতটা বা চুলের উপরে ফিরাতে হবে চুল ভিজাইতে হবে না অনেকে বাড়াবাড়ি করে এমন করে যে মাথার মাসে করে উজু করে এসছে ও মাথা ভিজে ফেলেছে আধা ভিজান হয়ে গেছে না 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 ইসলামে এত বাড়াবাড়িও নেই বরং বাড়াবাড়ি নিষেধ দিনের ক্ষেত্রে হাদিস একশো পঁচাশি নম্বর হাদিস ইয়ে আমরি বিনে ইয়াহি আল মাজেনি রহমাহ তালা তিনি বর্ণনা করেছেন তার পিতা ইয়াহি আল মাজেনি থেকে তিনি বলছেন আন্না রাজুল কারালি আবদুল্লাহ বিনে জাহিদ জনৈক ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন জাহিদ রাজু আল্লাহ তালা সাহাবিকে বললেন এ আবদুল্লাহ বিন জাহিদ যিনি তিনি এই হাদিস বর্ণনা করেছেন আপনার মাথার মাসের ওহু আজ্জাদ্দ আমরি বিন ইয়াহিয়া তিনি হচ্ছেন এই আবদুল্লাহ বিন জাহেদ হচ্ছেন আমরি বিন ইয়াহিয়ার দাদা তার মানে আমর ইবিন ইয়াহিয়া বিন আবদুল্লাহ বিন জাহিদ জি রদি আল্লাহ তালাইন আতাস্তাতি আন তরিয়ানি কাইফা কানা রসুর উল্লাহ ইয়তাবদ্দা ওই ব্যক্তি কি বলল জিজ্ঞেস করল আবদুল্লাহ বিন জাহাজ সাহাবিকে আপনি কি পারবেন আন তরিয়ানি আমাকে দেখাতে কাইফা কানা রসুর ইয়তাবদ্দা যে রসুর উল্লাহ কীভাবে উজু করতেন একটা একটা করে অর্থ করলাম আতাস্তাতিও আপনি কি পারবেন আন্তরিয়ানি আমাকে দেখাতে কাইফা কানা রসুর উল্লাহ সাহেব কিভাবে রসুর উল্লাহ সাহেব উজু করতেন 
ফকাল আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বললেন যায়েদ বলে যে না অবশ্যই কেন দেখাইতে পারবো আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করতে দেখেছি ফাদাবে মাইন পানি নিয়ে ডাকলেন পানি নিয়ে আসো ফাফরাগা আলাইয়া দেইহি আর তারপরে দুই হাতের উপর পানি ঢাললেন ফাকাসাল মাররাতাইন দুইবার ধুইলেন দুইবার ধুইলেন তার বোঝা গেল যে কিছু অংশ দুইবার কিছু অংশ তিনবার এটাও যায় যেখানে তিনবার করলেন না কিন্তু দুইবার ধুলেন প্রথম হাত সোম্মা মদ মজা এই হাত মানে কবজি পর্যন্ত এই কবজি পর্যন্ত প্রথম হাত ধোয়া ধোয়াটা এটা কি সন্ন্যাত কিন্তু এটা সন্ন্যাত কিন্তু চেহারা ধোয়ার পরে যখন কনেই সহ ধুইবেন তখন ওটা ফরজ তখন এটা ফরজ ওর মধ্যে এতটুকু আসতে হবে ওর মধ্যে পুরো হাত মানে একবারে কনই থেকে শুরু করে আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত দুইবার ধুইলেন কবজি পর্যন্ত সোম্মা মাদ মাজা তারপরে গড়গড়া বা কুলি করলেন ওয়াস্তান সারা সালাসান এবং নাক পরিষ্কার করলেন হ্যাঁ নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন তিনবার তো নাকের ক্ষেত্রে আর কুলির ক্ষেত্রে কারো করলেন তিনবার আর দুটো কিন্তু একসাথে করলেন কুলি এবং নাকে পানি দেওয়া একসাথে এর আগে এই আলোচনা করেছি সোম্মা গা সালা যে হাহু সালাসান তারপরে চেহারা ধৌত করলেন তিনবার তারপরে চেহারা ধৌত করে তিনবার সোম্মা গা সালা ইয়াদি হামার রাতাইন আমার রাতাইন তারপরে দুইবার করে দুইবার করে হাত ধুলেন এলমির ফাঁকাইন কনুই সহ হাতের বেলা দুইবার করে দিলেন কিন্তু তাহলে কোন অঙ্গ দুইবার কোন অঙ্গ তিনবার এটা যায় কোনো অঙ্গে একবার প্রথমে আলোচনাতে কিন্তু আগে বলে ফেলেছি এসব কথা সোম্মা মাসাহাবে মাসাহারা সাহ বেয়া দেহে তারপরে মাথার মাসে করলেন দুই হাত দ্বারা তাহলে বোঝা গেল যে মাথার মাসা করতে হবে কয় হাত দ্বারা হ্যাঁ কেউ যদি করে এরকম চলবে না শূন্য তো খেলাপ কাজ করলেন আপনি দুই হাত রাখবেন এখানে পানি নিয়ে ভিজি আর তারপরে করবেন কিভাবে মাথার মাসা আকবালা বেহেমা ও আদবারা সামনের দিকে নিয়ে গেলেন অথবা পেছনে নিয়ে গেলেন অগ্রভাগতে শুরু করে পেছন দিক পর্যন্ত নিয়ে গেলেন কিভাবে কি নিয়ম বলছেন বাদা বে মোকাদ্দামে রাজশাহী মাথার অগ্রভাগ থেকে শুরু করলেন হাত্তা জাহাবা বেহেমা এলা কাফাহ তারপরে দুই হাতকে নিয়ে গেলেন এলা কাফাহ গর্দান পর্যন্ত গর্দান পর্যন্ত সোমবার রাদ্দাহমা তারপরে দুই হাতকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে এলাল মেকান এলাজি বাদাম ওই জায়গায় যেই জায়গা থেকে শুরু করেছিলেন এই যে চুলের অগ্রভাগ থেকে শুরু করেছেন ওখানে ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন সোমবা গাছালা রিজেল তারপরে দুই পাঁধ হত করলেন মাথার মাসের ক্ষেত্রে কিন্তু বার আসেনি তার মানে মাথার মাসে কয়বার করতে হবে একবারই পা ধোয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু বার আসেনি কারণ পা ধোয়ার ক্ষেত্রে তিনবার করলে ভালো কিন্তু একবারই যদি যথেষ্ট পানি ঢেলে পরিষ্কার হয়ে যায় সেটা যথেষ্ট এই জন্য পায়ের কথাটিও এখানে উল্লেখ করা হয়নি তো এই হাদিস দ্বারা কি বোঝা গেল যে পুরো মাথার মাসা করেছেন সৌর উল্লাস এটি হচ্ছে হাদিস দলিল এবং মালিক রাহিমাহুল্লাহ পেশ করেছেন কিসের ওপর পুরো মাথার মাসে করা যে ফরজ এর উপর উনচল্লিশ নম্বর অধ্যায় বাব গাসলি রিজলেন এল কাবে এ অধ্যায় হচ্ছে দুই পা ধৌত করতে হবে টাকনা সহ বা টাকনু সহ গোড়ালিও বলা হয় হ্যাঁ টাকনু কোনটাকে বলে কেউ দেখান তো দেখি আপনারা হ্যাঁ দুই পাশে দুটো হাড্ডি যে উঁচা হয়েছে এই দুটোকে কি বলা হয় কাপ অ্যান্ড কাপ একটা আর দুই দিকে দুটো আছে উঁচু হাড্ডি সেই জন্য কি বলা হয় আল আজম না তি জি যে উঁচা হয়ে আছে হাড্ডি এটাকে কাপ বলা হয় কাপ প্রত্যেকটি পায়ে দুটো করে কি আছে কাপ আছে দুটো করে টাকনো আছে টাকনো পর্যন্ত বা গোড়ালি পর্যন্ত সহ ওই দুটো সহ দিতে হবে শুকনো থাকলে চলবে না বলছেন এখানে আমর তার পিতা থেকে মানে ইয়াহিয়া থেকে সাহেদ তো আমর ইবন আবি হাসান আমি উপস্থিত ছিলাম আমর ইবন আবি হাসানের কাছে সাল আবদুল্লাহ বিন জায়েদ জিজ্ঞাসা করলেন আবদুল্লাহ বিন জায়েদ ওই আগের হাদিস আগের বর্ণনাকারী সাহাবি আন অদুইন নবী সাসাম নবী সাসাম অজু সম্পর্কে ফাদা আবে তৌর ইন মেমাইন তখন একটি পানির ছোট পাত্র নিয়ে ডাকলেন তৌর ছোট্ট একটি পাত্র ফতাহ নবী সাসাম মানে বিভিন্ন রকম পাত্র হতো কাঠের পাত্র হইতো উজু করার জন্য কাঠের পাত্র হইতো আমার দেশে আমার একসময় মসজিদ মসজিদে এখন আছে কি না জানি না মসজিদে কী রাখা থাকে হ্যাঁ আজকাল তো প্লাস্টিকের বদনা আছে প্লাস্টিকের বদনার আগে কী ছিল দেখেছেন কেউ হ্যাঁ কাঁসা অত দামি জিনিস আগে তো চোর চুরি করে নিয়ে যাবে মাটির ভাঁড় বলা হয় ওইগুলোকে ভাঁড় বলেন না আপনার মাটির ভাঁড় থাকতো জি হ্যাঁ এগুলো প্লাস্টিক চলে আসে তো কয়েকদিন আগে এসে দশ বছর হবে কি পনেরো বছর হবে 
খাতা অতমত আলম উজু আর নবী সাল্লাম তারপরে উজু করলেন তাদের সামনে নবী সাল্লামের উজুর মতো ফাকফা আলা ইয়াদি হিমিনা তৌরি পাত্র থেকে নিজের হাতের উপর পানি ঢাললেন ফাঁকা সালা ইয়াদি সালাস দুই হাত ধৌত করলেন তিনবার এখানে তিনবার আসুন কখনো তিনবার দেখেছে কখনো দুইবার দেখেছে সোম্মা আদখালা ইয়াদফি তর প্রথম হাত ধোয়া হয়ে গেল তারপরে সেই পাত্রে পানি হয়তো আপনার বদনার মতো তাতে নল ছিল না সেই জন্য আর যদি এইভাবে ঢালেন তো বেশি পানি খরচ হয়ে যাবে সেই জন্য হাত ঢুকিয়ে দিয়ে হাত ধোয়া হয়ে গেছে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে অল্প অল্প করে পানি নিয়ে তাহলে বোঝা গেল যে উজুর পানিতে হাত ঢুকিয়ে উজু করা যাবে সেটা পানি বেশি হোক অথবা কম হোক এটা কমই ছিল তো ওর ছোট্ট এমন বালতির মতো ছিল না যে পাঁচ লিটার দশ লিটার পানি আছে এর দ্বারা আরও বোঝা গেল যে ব্যবহারই তো পানি নাপাক হয় না হানাফি মাঝের আরেকটি ফতুয়া হচ্ছে যে যেই পানি ব্যবহার করা হয় অথবা মোস্তামাল পানি ব্যবহারিত পানি যদি কোনো পানিতে পড়ে তো ওই পানি না পাক হয়ে যায় আর এক ভিত্তিহীন ফতুয়া রয়েছে জি হ্যাঁ এর খণ্ডন করবেন এখানে একটা অধ্যায় আসছে সামনে এই হাদিস ও তার দলিল যে না কারণ বারবার করে ধুইছেন আর হাত ডুবেছেন তো ব্যবহারিত পানি তো যায় না পানি তো পড়ছে মানুষ যখন গোসল করে বালতি থেকে উঠে যদি গোসল করেন তো পানিগুলো ছিটে পড়ে না দূর দূর পর্যন্ত ছিটে পড়ছে তো বালতি তো পড়বেই তাহলে যদি না পাক হয়ে যায় তাহলে মানুষের জন্য কত মুশকিল হয়ে যাবে এক লোটা পানি নিতে হবে তারপরে বালতি থেকে দূরে সরতে হবে যাতে এক দু চার ফোটা ছিটে না পড়ে না হলে পানি আমার না পাক হয়ে যাবে না পাক পাক গোসল হবে না কি তার সন্নত নফল গোসল ওটা থানে বরজ গোসল জি বরজ গোসলের ক্ষেত্রে কী করবে তাহলে বোঝা গেল যে ব্যবহারিত পানি না পাক হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত পানির নাম পানি আছে যা তোমার পানির নাম পানি আছে পানির নাম যদি বদলে যায় তখন তা দিয়ে উজু করা চলবে না কেমন করে বদলে খান পানি আপনি জুস জুস বানিয়ে দিলেন পানি আপনি শরবত বানিয়ে দিলেন চিনি দিয়ে লেবু দিয়ে শরবত এখন উজু করুন নবে পানিতে খেজুর ভিজিয়ে রাখলেন বারো ঘন্টা আর তারপরে সেটা নবিজ হয়ে গেছে খেজুর ওয়াস হয়ে গেছে সেটা সিরা হয়ে গেছে চলবে হ্যাঁ হ্যাঁ চলবে কিন্তু পানির নাম পানি তাহলে সেটা তাহের মতাহের পাক পবিত্র গাড়ি যতক্ষণ পর্যন্ত পানির যে তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে ভালো পানির সেই বৈশিষ্ট্যগুলি না বদলে যাবে কি কি রং একটা আর একটা হচ্ছে স্বাদ হ্যাঁ পানির স্বাদ আছে তাতে আর গন্ধ গন্ধ নয় আমাদের দেশে পাট কি করে জাগ দেওয়া হ্যাঁ পাট জাগ দেয় পুকুরে আর তারপরে পানিতে গন্ধ হয়ে যায় এখন ওতে উজু করবেন চলবে না গন্ধ হয়ে গেছে গন্ধ অনেক দুর্গন্ধ হয়ে গেছে বা পুকুরগুলোতে এত বেশি পেশাব পায়খানা ধোয়া হয় যে তার তার রং বদলে গেছে বিশেষ করে না পাক না পাখির মতো তাহলে সেই পানি তখন আর তাহারাতে যোগ্য হয়ে নেই কিন্তু পানি ঘোলাটে থাকলে অসুবিধা নেই পানির এই বৈশিষ্ট্যগুলি ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই আর প্রবাহিত পানি হলে তো কোনো অসুবিধা নেই বলছেন যে দুই হাত ধুলেন তিনবার সব মাদ খালি এত ফিত হরে তারপরে হাত প্রবেশ করালেন ফিত হরে পাত্রে ফামাদ মাদা কুলি করলেন অস্তান শাখার নাকে পানি দিলেন অস্তান সারা নাক পরিষ্কার করলেন সালা সা কারাফা তিন অঞ্জলি তিনবার করে নিয়ে সব মাদ খালি আদাহু তারপরে হাত আবার ঢুকালেন কিসে ওই পাত্রে পানি নিলেন ফাঁকা সাল ওয়াজ হোসান তারপরে চেহারা মুখমণ্ডল তিনবার করে ধুইলেন সুমাগা সাল ইয়াদি হামার রাতাইন তারপরে দুই হাত ধৌত করলেন এলামির ফাঁকাইন কনই সহ দুইবার করে সুমাদ খালেন তারপরে আবার হাত ঢুকালেন ফমা সার আস তারপরে মাথার মসে করলেন ফাঁক বালা বেহেম আওয়াজ বার আমার রাতন ওয়াহেদা সামনে থেকে শুরু করে সামনে নিয়ে গেলেন আর সামনে থেকে পশ্চাদের নিয়ে গেলেন মাররাতন ওয়াহেদা কয়বার একবার এখানে স্পষ্ট হয়ে গেল তাই আর অস্পষ্ট থাকলো না যে রসুরুল্লাহ সাহেব সন্নত হচ্ছে মাথার ক্ষেত্রে একবার মাসে করা তাহলে কেউ যদি দুইবার মাথার মাসে করে তিনবার বলবেন সন্নতের খেলাপ এ দাঁত করলেন আপনি ভুল কাজ করলেন সোম্মা গাছ আলা রিজের এই হেল কামে তারপরে দুই পা ধৌত করলেন এলাল কাবাইন টাকনা সহ চল্লিশ নম্বর অধ্যায় বলছে বাবু ইস্তে মালি ফলদলে ওজু ইন্নাস এ অধ্যায় হচ্ছে মানুষের ওজুর পানি থেকে যেটা অতিরিক্ত উজু করার পরে অতিরিক্ত পানি ইস্তেমাল মানে ব্যবহার করা সম্পর্কে মানুষের উজুর পরে যে অতিরিক্ত পানি রয়েছে সেটা ব্যবহার করা যায় কি না অন্য অন্য কাজে উজু করার পরে সেই পানি দিয়ে গোসল করছেন সেই পানি দিয়ে আরেকজন এসে উজু করছেন যাবে কি না না সেই পানি না পাক হয়ে যাবে এটাকে বলা হয় ফেকার ভাষা মায়ে মোস্তামাল 
হ্যাঁ ব্যবহৃত পানি যেই পানি ব্যবহার করা হয়েছে ব্যবহৃত পানি বলতে কি বোঝায় এটা বুঝে নেওয়া দরকার মোস্তামাল পানি মোস্তামাল পানির একটা হচ্ছে যেই পানিটা কি করা হয়েছে যে পানিটা ব্যবহার করা হয়েছে যেই পানিটা ব্যবহার করা হয়েছে এইটা একটা পানি বাহ্যিক অর্থ এটা আর একটা হচ্ছে যে পানি আছে সেই পানি থেকে নিয়ে আপনি উজু করছেন বা গোসল করছেন আর আপনার ব্যবহারিত পানি গায়ের বা উজুর অঙ্গের সেই পানি তো পড়ছে সেটাও মায়ের মশার ব্যবহারিত পানি একটা বালতিতে পানি আছে দশ লিটার পানি আছে ওর মধ্যে থেকে গোসলে আপনি পাঁচ পাঁচ লিটার লাগাইলেন আপনি বা উজুতে আপনি এক লিটার ব্যবহার করলেন আর সেখান থেকে পানি নিচ্ছেন আর উজু করছেন তাতে ছিটা পড়ছে আর বাকি অবশিষ্ট যেটা বেঁচে থাকলো অবশিষ্ট যেটা বেঁচে থাকলো সেটা হচ্ছে মায়ে মোস্তামাল মায়ে মোস্তামাল লোটাতে পানি আছে নবী সাধন কখনো পাত্রে উজু করেছেন উজু করার পরে কিছুটা পানি বেঁচে গেল অনেক সময় বাঁচে না কিছু পানি ওটা মোস্তামাল মানে ব্যবহার করছিলাম অবশিষ্ট পানি ফজল এটা অতিরিক্ত বা বেঁচে থাকা পানি অবশিষ্ট পানি তো এখানে ফজল শব্দটি ব্যবহার হচ্ছে অতিরিক্ত এই পানি না পাক নয় এই কথা প্রমাণ করার জন্য এমা বখের মহলে অধ্যায় কায়ম করেছে বলছেন ও আমার জারির বিন আবদুল্লাহ আহ্লাহ জারির বিন আবদুল্লাহ রজি আল্লাহ তালা আনহ তিনি তার পরিবারকে স্ত্রীকে হুকুম দিলেন আইয়াতা অদ্দাউন ফাদলে সেবাকে তিনি মিসওয়াক ভিজিয়েছেন যেই পানিতে সেই পানিতে উজু করার জন্য নিজের পরিবার পরিজনকে স্ত্রী ছেলে মেয়েকে বললেন যে তোমরা উজু করো এই পানি থেকে অথচ তার একটু আগে কি করলেন তাতে মিসওয়াকটা ভিজিয়ে নরম করলেন মিসওয়াক শুকিয়ে যায় না ভিজাবার প্রয়োজন হয় কি না একটু তাহলে ভালো হয় তো মিসওয়াকটা ভিজিয়ে নিলেন তো পানি ব্যবহার হয়ে গেল না মিসওয়াক ভিজালেন আর মিসওয়াক করাটাও উজুর ক্ষেত্রে সন্ন্যাত তো মিসওয়াক ডুবিয়ে নেওয়ার পরে তারপর বলে এই পানি দিয়ে উজু করো তাহলে কি বুঝা গেল এর দ্বারা সাহাবির আমল দ্বারা যে সাহাবিরা জানতেন যে কোনো পানি ব্যবহার করলে সেই পানি না পাক হয়নি হাদিস আবু জুহাইফা রদি আল্লাহ তার আনথু বর্ণিত হাকাম বলছেন স্বামী তো আবু জুহাইফা তা আমি আবু জুহাইফা থেকে শুনেছি আকুল তিনি বলছেন খারাজা আলেনা রসুর উল্লাহ সাল্লাম আবু জুহাইফা রদি আল্লাহ তার আনো বলছেন যে রসুর উল্লাহ সাল্লাহাম আমাদের কাছে আসলেন খারাজা বেরিয়ে আসলেন মানে আসলেন আমাদের কাছে বিল হাজে রাতে দুপুর বেলা নবী সাল্লাম তখন সফরে ছিলেন তো নিশ্চয়ই ঘটনা মক্কার মদিনার বাসিন্দা রসুরুল্লাহ হয়ে গেছেন তাহলে মক্কার ঘটনা বিল হাজেরা বিল হাজেরা বলে দ্বীপ্রহার বা দুপুরকে যখন একবারে রোদের তাপ থাকে আর মাথার উপর বা গড়েছে এইরকম ধরনের দুপুর যেটাকে বলি সেটা আর কি ফাউতিয়ে বে অদুইন তখন উজুর পানি নিয়ে আসা হইল অজু উজুর পানি ফাতা অদ্দা উজু করলেন জালান না সোয়া খোজুন আমি ফাজলি অজু অজুই তারপরে লোকেরা তার উজু করা উজু করে ও যে অতিরিক্ত পানি ছিল তা নেওয়া শুরু করলেন নবী সাধারণ উজু করলেন আর উজু করার পরে যে অতিরিক্ত পানি ছিল সেটা নেওয়া শুরু করলেন ফাতায়াত ফায়াতমাস আর তা দিয়ে কি করা শুরু করলেন নিজের গায়ে হাত ফেরাতে বা নিজের গায়ে মলা শুরু করলেন এই যে অতিরিক্ত পানিটা নিলেন উজুর পরে এটা কোনটা ছিল এটার একটা অর্থ হচ্ছে যে উজু করার পরে যে অবশিষ্ট পানি বাঁচল সেটা এটা একটা আরেকটা হচ্ছে উজু করার সময় যে পানিগুলি ঝরে পড়ছে বরং আসল বরকত এখানে আছে আর এই তাবারক রসুর উল্লাহ সাথে খাসের আগে বলেছে যারা আহালে শোনো তো আলছে মাহাত সত্যিকারের তাদের আকিদা হচ্ছে যে রসুর উল্লাহ সাহেসাল্লামের ব্যবহৃত বস্তু সেটা কাপড় চুপড় হোক জুতা হোক আর বিছানা হোক অথবা মিসওয়াক হোক অথবা তার নবী সাল্লাহ সাল্লামের শরীরের চুল ইত্যাদি এগুলো হোক অথবা উজুর পানি হোক উসুলের পানি হোক এগুলোতে কি আছে বরকত আছে সাহাবির বরকত নিয়েছেন কিন্তু তারপরে এই উম্মতের সবচাইতে বড় ব্যক্তিত্ব আউবাকার সিদ্দিক তারপরে ওমর ওসমান আলী তাদের থেকে কেউ তাবারও হাসিল করেনি এরকম হাসান হোসেন কারো থেকে বরকত নেননি তাহলে বোঝা গেল যে অন্য কারো থেকে তাবারও নেওয়া জায়েজ নয় এটি বিধাত বরং এটা শির্ক পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে শির্কি তবার রোগ হতে পারে বেদাতি তবার রোগ হতে পারে দুই রকম হতে পারে আঁকিদা হিসাবে কি আঁকিদা নেই যদি মনে করে এখান থেকে কিছু পাবো তো শির্ক পর্যন্ত পৌঁছায় বড় শির্ক হতে পারে আর 
পীর এবং পীরের মরিদদের কাছে এই সিরকি তাবারক আর বেদাতি তাবারক রয়েছে তারা তাবারক নিয়ে থাকে পানের পিক মেখে থাকে শুনেছেন না এই করে থাকে থুথু ফেলে ধরে থাকে কাশপট আউজুবিল্লা আর তারপরে আসলে যখন মানুষ মরিদ হয়ে যায় মানুষের মরিদ হয়ে যায় আল্লাহর মরিদ না হয়ে কোরআন সোনার মরিদ না হয়ে তখন অন্ধ হয়ে যায় মূর্খ হয়ে যায় তখন দেমাক বন্ধ থাকে বন্ধ থাকে মগজে কিছু ঢুকে না মগজ কাজ করে না যার ফলে তারা বলে হ্যাঁ হুজুর আপনি একটু খেয়ে দেন হ্যাঁ তাবারক করে দেন আর তারপরে ওরা তাবারক নেবে আগে হুজুর কি বলা খাবে একটু বিসমিল্লা করবে তারপরে অন্যরা ঠিক আছে বড় ব্যক্তি শুরু কিন্তু এটা মনে করিয়েন না যে উনি শুরু করবেন তাহলে বরকত হবে আর তারপরে আমি আমরা বরকত পাবো না তাহলে রসুরুল্লাহ সাসের সাথে শির করে ফেললেন আপনি রসুরুল্লাহ সাসলামের শান এটি রসুরুল্লাহ সাহের সাথে সাধারণ একজন মানুষ যে কত পাপ করছে তার কত ভুল ত্রুটি হচ্ছে তাকে সমান করে দিলেন আপনি তারপরে ভিত্তিহীন দলিল বিহীন এই তাবারক বেদাতি তাবারক অথবা সিরকি তাবারক তো নবী সাল্লাহ সাল্লামের উজুর পানিগুলি যে ঝরে পড়ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে সেগুলি সাহাবিরা ধরতেন আর গায়ে মাখতেন জি এই বরকত প্রমাণিত কিন্তু নবী সরেন্দ্র কালের সাথে সেটা শেষ হয়ে গেছে নবী সাহেব কাপড় চুপড় এখন আছে কাপড়ের নামে কত জালিয়াতি কত জালিয়াতি সুতরাং নবী সাল্লাহ সাল্লামের জামাই মোবারক আছে কামিজ মোবারক আছে জুব্বা মোবারক আছে অমুক জায়গায় জুতে আছে নাল মোবারক আছে সব শৈতানি কথা এগুলো হচ্ছে মেন ওয়াহিস শৈতান কে জানাইল শৈতানের ওয়াহি শৈতান এভাবে বিভ্রান্ত করে সুতরাং এগুলোর পিছনে আর পড়বেন না নবী সাল্লামের জামানা নবী সাল্লামের জামানার কাছাকাছি জামানা তাবে ইন্দের জামানা তারা জানছেন যে হ্যাঁ এই এইটা নবী সাল্লি ব্যবহার করতেন এই লোটা এই ঘটি এই জিনিস ব্যবহার করতেন নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম কিন্তু এখন তো এই নামে ব্যবসা চলছে বরং ব্যবসা বাড়তে বাড়তে যাদেরকে এক সময় এক শ্রেণীর মূর্খরা আবেগিরা আর এই সহি আগিদা হয়ে গেছে কাবা শরীফের প্রতি বছরে গেলা বদল হয় হ্যাঁ গেলা বদল ওখান থেকে একটু গেলাভ নিয়ে গেছে আর নিয়ে যাওয়ার পরে দর্শন করাচ্ছে মসজিদে নিয়ে গিয়ে দর্শন নিয়ে ঘটনা এটা এই দু বছর আগের ঘটনা এক বছর আগের ঘটনা হয়তো দর্শন করাচ্ছে আর মানুষের ভিড়ের শেষ নাই কাবা দর্শন না করে কাবার গেলাফ তো একটু পেছে এতটুকু গেলাফ কেটে নিয়েছে আ ওইটুকু দর্শন করছে এই ধর্ম ব্যবসা ধর্ম ব্যবসা আল্লাহ হেফাজত করে এসব শয়তানি থেকে আল্লাহ হেফাজত করে এসব শয়তান এদেরকে গ্রাস করে ফেলেছে এদের মোল্লাদেরকেও এবং এদের ভক্তদেরকেও জফাত তালেবাল মতলুফ দুর্বল অসহায়ের জি আকিদা আমলে দিন বুঝার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বল তাদের মুরুবীরাও দুর্বল আকিদা বুঝে না আর তাদের হ্যাঁ যে তালেব মানে অর্থাৎ তাদের যারা ভক্ত তারাও দুর্বল অসহায় আল্লাহ হেফাজত করুক এসব অনিষ্ট থেকে তো আবু জহে বলছেন নবী সাল্লাহ বেরিয়ে আসলেন দুপুরবেলা ফা উ উজুর পানি নিয়ে আসল ফা তো উজু কালে ফা জালানো সে এখন ফজলে বজু হি নবী সাল্লামের উজুর যে অতিরিক্ত পানি তা নেওয়া শুরু করলো লোকেরা ফায়া তোমার সাহনা বেহি আর তা দিয়ে শরীরে কি করতে লাগলো মলতে শুরু করলো বা শরীরে নিতে শুরু করলো জি শরীরে হাত ফেরাতে শুরু করলো পানি নিচ্ছে আর হাত ফেরাচ্ছে ফসলান নবী সাল্লাম জোহরা অতপর নবী সাল্লাম জোহরের সালাদ পড়লেন দুই রাখাত ওয়াল আসরা রাখাত আসরও পড়লেন দুই রাখাত বাইনা এ দেহে আনাজা সেই সময় নবী সাল্লামের সামনে সুতরা হিসাবে একটি ছোট লাঠি ছিল এমন লাঠি আনা যা যার অগ্রভাগে একটু ধারালো লোহা থাকে বর্ষার মতো বর্ষার মতো ছোট বর্ষা আনা যা সৌদি আরবে একটি বংশের নাম এখান থেকে আনাজি আর এরা একটু বিক্রিত করে এনিজি এনিজি করে আসলে এনিজি না আনাজি কি আনাজি এদের মূল হচ্ছে উত্তর অঞ্চল আর 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 মূলত আর আর আমার এক ক্লাসমেট ছিল খুব ঘনিষ্ঠ দুই বছর একই রুমে যেহেতু লেখাপড়া করেছে মোদি নাই এখন মোদি ইউনিভার্সিটিতে দুই নম্বর তিন নম্বর পোস্টে মানে ভিসির পরে তো ও আনাজি ওদের বাড়িতে একবার আমি বক্তব্য করতে যাই উনিশশো পঁচানব্বই আমার জীবনের প্রথম তিরানব্বই মোদিনা ফারেক হওয়ার পরে পঁচানব্বই আর আর বক্তব্য করতে যাই তো ওই সময় ইসলামিক সেন্টারে মেহমান হয়েছি তো ইসলামিক সেন্টারে থাকতে দেবেন ও বাড়িতে ছিল জানতে পেরেছেন মোদিনা থেকে এসেছিলো হয়তো ছুটি ছিল 
আমি ভারে ঘর পরে দাওয়াতি কাজ শুরু করলাম আল কাসিমে আর ও তো মোদি ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার হয়ে গেলাম পড়তেও ভালো ছিল মার্শাল্লাহ আমাদের মতো বেশ ভালো রেজাল্ট করতো ব্রেণী ছেলে আর এখানে যারা বধু অঞ্চলে তারা খুব ব্রেণী হয় শহরের লোকের চাইতে যারা বধু অঞ্চলের লোক বেদুইন ওরা খুব ব্রেণী আর গ্রাম অঞ্চলের এখানে আমাদের দেশও কিন্তু গ্রাম অঞ্চল থেকে এক একটা ভালো ইয়ে বেরিয়ে আসে হ্যাঁ হ্যাঁ ব্রেণিয়ান ছেলে বেরিয়ে আসে তো আর থাকতেই দিল না আসলে ইসলামের সেন্টারে আসার পরে বলল যে না আপনাকে এখানে থাকতে দেবো না আমার বাসাতে ওদের বাড়িতে গেলাম দিয়ে দেখি যে তাদের যে হোস হ্যাঁ যে ঘেরা আছে প্রাচীর ওইখানে অনেকগুলি বকরি পঞ্চাশটা একশোটা বকরি পুষছে ওইখানে ওর ভিতরে তো কি বলছিলাম ওরা হচ্ছে আনাজি তো যেহেতু ওর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল সেই জন্য ভালো করে জানি যে আনাজা বংশটা মূলত ওই এলাকায় যতগুলি আছে আর আরের অরিজিনাল যদি বাসিন্দা সবগুলি আনাজি আর তারপরে তার আশেপাশে হাফরুল বাতেন আনাজি অনেক তারপরে ও আল জফ যে ইস্কাকা আছে ওখানে আনাজি অনেক ওই এলাকা তাবুক এলাকাতে আনাজি অনেক ওই এলাকাতে আনাজির সংখ্যা অনেক বেশি আর তারপরে চাকরি বাকরি ব্যবসা বাণিজ্যের খাতিরে সারা সৌদিতে আজকাল ছড়িয়ে গেছে মানুষ সেটা ভিন্ন বিষয় কিন্তু আসল প্রত্যেকটা বংশের আসল হচ্ছে কিন্তু এক এক এলাকায় এটা আরও বড়া জানে আমাদের দেশে ওই সব নাই কিচ্ছু নাই নিজের বংশের খোঁজ খবরই আপনার নাই যে আমার বংশের লোকেরা কোথায় কি আছে না আছে নাফসি নাফসি নিজের বংশের কোনো পরিচয় আমরা সুরক্ষা করে রাখেন কিন্তু আরও বড়া রেখেছে যখন ওই রকমই দক্ষিণ দিকে যখন বক্তব্য করার জন্য আলবাহা গেলাম ওখানে গিয়ে দেখি একদিকে জাহরানি একদিকে হচ্ছে গামিদি রোড রোডের দুই পাশে ওদের আসল গ্রাম ওই এলাকায় বক্তব্য করলাম তিন দিন ছিলাম সেখানে গিয়ে জানলাম যে এখান থেকে সামান্য একটু দূরে মান্দাক বলে একটা জায়গা আছে বর্তমান নাম ওই গ্রামটা মানে ওই পল্লী গ্রাম যেটা হ্যাঁ বেদুইন এলাকা মুরো এলাকা ওইখানে বাড়ি ছিল আবু হৈরা রাজি আল্লাহ তালানোর বংশ আবু হৈর রাজি আল্লাহ তালানোর বংশধর ওখানকার বংশ দৌসি জি আবু তোফাইল দৌসি সর্বশেষ সাহাবি যে মক্কা ইন্তেকাল করেন তিনি ছিলেন আবু তোফাইল দৌসি তার বাড়ি আসলে যখন তারা কুফুরি অবস্থায় ছিল তখন তার তার বাড়ি ওই আলবাহা এলাকায় ছিল সুবহান আল্লাহ সৌদি আরবে বা আরব দেশগুলিতে নিজের বংশ পরিচয়টাকে তারা সুরক্ষা করে রেখেছে কিন্তু আজমিরা অনারবরা এ একদম ভুলে গেছে অনেকে দাদার নাম জানে না আর দাদার বাপের নাম তো বেশিরভাগ লোকই জানে না জি আমি সাত পুরুষ পর্যন্ত জানি আলহামদুলিল্লাহ তারপরে জানার কোনো অসিলা ছিল না কারণ আমার দাদাদের থেকে কয়েকজন দাদা আপন দাদা থেকে আর একজন চাচা তো দাদা থেকে এই দুইজনের মাধ্যমে আমি আমার নিজের বংশের যতগুলি সিলসিলা আছে পরম্পরা তার চল্লিশ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে আছে ভারতে আর ষাট শতাংশ বাংলাদেশে সবগুলি আলহামদুলিল্লাহ আমার কাছে লেখা আছে এই জন্য যে কেউ যে যোগাযোগ করে কিছুদিন আগে চাপে না হয়েছে একজন টেলিফোন করছে দে বলছে যে আমি অমুকের অমুক তা বলে তোমার দাদার নাম বলো চাচা সম্পর্কে চাচা তো ভাই ও যেহেতু আমাকে জানছে তো অনেকই তাই না তো ও জেনে টেলিফোন করেছে আমি বলছি আমি আপনার বংশ ভাই যে কীভাবে আপনার বাপের নাম চিনতে পারলাম দাদার নাম দাদার নাম বলাতে চিনে ফেলেছি আমার কাছে আলহামদুলিল্লাহ লিখা আছে আমাদের বংশের ডিটেলস তো আপনারা চেষ্টা করবেন একটি হাদিস আমলও হবে তা আল্লাহ মিন আনসা বেকুম মা তাসেলুনা বেহি আর হা মাকুম তোমরা তোমাদের নাসাব শিখে রাখিও নাসাব মানে বংশীয় পরিচয় বা বংশ পরম্পরা যে সিলসিলা রয়েছে সাজারে নাসাব এগুলিকে লিখে রাখিও বা শিখে রাখিও মুখস্থ রাখিও মা তাসেলুনা বেহি আর হা মাকুম তার মাধ্যমে আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বহাল থাকবে চিন্তা করেন আপনার বাড়ি বরিশাল আর হঠাৎ করে একটা লোক যদি আসে আপনার যশোর থেকে অথবা চিটাগাং থেকে এসে বলে আপনার সাত পুরুষ ওপরে একজনের নাম জানা আছে আর ওরও সাত পুরুষ আর গিয়ে মিলে গেল আরে এই কি কোলাকলি চলো এক্ষণে চলো চলো আমার বাসা চলো করবেন না করবেন না তুমি আমার রক্তের আমার বংশের কথা বোঝা গেছে এটা আছে আরবদের মধ্যে নাই আমি তো নফসুল জামা একই সেম সেম আরে কি সব খালাস আর কোনো চিন্তাই নেই তাই না তো এটা যদি অন্যায় কাজও হয় তো হারাম এই সম্পর্কটাকে যদি হারামের কাজে ব্যবহার করেন অপরাধীকে মাফ করার জন্য আর ভালো মানুষকে দোষী করার জন্য তাহলে হারাম কিন্তু ভালো মানুষের কদর করার জন্য ভালো ঠিক আছে আমি আমি উপকার করবো ভালো মানুষের এ আমার আত্মীয় অসুবিধা নেই আত্মীয়র সাথে সবচেয়ে বড় আত্মীয় হচ্ছে দিনদার মানুষ সবচেয়ে বড় আত্মীয় হচ্ছে দিনদার ধার্মিক মানুষ এই সম্পর্ক আমাদের সবসময় যেন বলবৎ থাকে সমস্ত সম্পর্কের ওপর সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হবে 
ইমান এবং তাকওয়ার সম্পর্ক ইন নাকরাম কাহে তৎকাকম তোমাদের সবচেয়ে বেশি সম্মানিত আল্লাহর কাছে যে যত বেশি আল্লাহ বেরু মোত্তাকি বলে যা আল্লাহ যেন এই সম্পর্কের ভিত্তিতে আমাদের যেন এই সম্পর্ককে শক্তিশালী করার তৌফিক দান করেন এতেই মুসলিম জাতির শক্তি রয়েছে আর জাতীয়তাতে ভাগ করে দিয়ে আর খণ্ড বিখণ্ড করে দিয়ে কুফরি শক্তিগুলি এগুলি ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র করিয়ে আমাদেরকে একবারে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে দুই ডাকাত দুই ডাকাত করে কেন পড়লেন এখান থেকে বোঝা গেল যে নবী সাল্লাম কোথায় ছিলেন সফরে ছিলেন না হইলে মকিম অবস্থায় থাকলে হইতেই পারে না যে জোহর দুই ডাকাত পড়বে না আসর দুই ডাকাত বোঝা গেছে না অনেকে কিন্তু ভুল করে বৃষ্টির সময় জমা করছে বাড়িতে বসে ও দুই ডাকাত পড়ে বসে আছে এরকম ফতো আসছে আমার কাছে বলছি শেখ আমি তো জমা করেছি তো জমার সাথে দুই ডাকাত করে পড়ে নিচ্ছি কিন্তু কোথায় যাবে চললে চলবে জমা তাহলে জমা সফর ছাড়াও চলতে পারে কিন্তু কসর একমাত্র সফরের বিধান এই দুটো পার্থক্যটা মনে রাখেন এই দুটো কথা জমা সফরে এটা হচ্ছে আসল জোহর আসর জমা আর মাগরে বেসা জমা কিন্তু প্রচণ্ড বৃষ্টির সময় ঝড় তুফানের সময় ভয়ভীতির সময় হ্যাঁ জমা করা যেতে পারে প্রচণ্ড ক্লান্ত আছেন এত ক্লান্ত আছেন যে আর বরদাস্ত হচ্ছে না সারা দিন জার্নি করে এসেছেন কোথা থেকে সফর থেকে এখন মাগরিবটা পড়েছেন আর শরীর চলছে না এখন যদি ঘুমিয়ে যান তো ফজর হয়ে যাবে কী করবেন এই রকম একেবারে যখন খুব মানে এই রকম অবস্থা হবে তখন হয়তো মাগরিবের সাথে এসে পড়ে নিলেন কিন্তু এটা এই নয় যে আপনি ডেলি ডেলি ডিউটি করে আসছেন ওই যে খুব ক্লান্ত ভাই চল নামাজটা পড়ে আর শুয়ে যায় না এটা যাই যাবে না তখন জি সুবিধাবাদী হবেন না কিন্তু যেখানে ছাড় আছে সেই ছাড়টা নিতে পারবে না একশো অষ্টআশি নম্বর হাদিস আবু মোসা আশারি রদি আল্লাহ তালানো বলছেন দান নবী সাহেব কাদাহিন ফি মা নবী সাহেব একটা পেয়ালা বা পাত্র নিয়ে ডাকলেন যাতে ছিল পানি ফাগা সালা ইয়াদি দুই হাত ধৌত করলেন ও ঝাহু ফি হে এবং মুখমণ্ডল ধৌত করলেন তাতে মানে চেহারাও তাতে ধুলেন ওখান থেকে পানি নিচ্ছেন অতি পড়ছে আর চেহারাও ধুলেন ও মজ্জা ফি হে এবং কুলি করে ওতেই কুলিটা ফেলে দিলেন কুলি করে ওই পেয়ালাতে ফেলে দিলেন এই বরকত একমাত্র নবী সাল্লাম থেকে নেবেন কেউ এই করার অধিকার রাখে না যে আমি কুলি করলাম আপনি কুলি করলেন আর ফেলে দিলেন পানিতে আর তারপরে স্ত্রীকে বলছেন যে তুই খা হ্যাঁ ছেলে বলছেন যে লাভ তুমি উজু করো খাও আমি কেন করতে যাবেন আপনি খুব কী বরকত আছে আপনার হ্যাঁ বড় এতে এত দূষিত হইতে পারে ক্ষতি হইতে পারে কথা বুঝছেন না বুঝছেন না জি হ্যাঁ কুলি করে দিলে মজ্জায় মজ্জ মানে হচ্ছে কুলি করে ফেলা সুম্মা কাল আল্লাহ মা তারপরে দুইজনকে বললেন ইসরাবা মিন হু তোমরা দুইজনে পান করে নাও ও আফ্রেগা আলা ও জু হে কোমা ও নহু রে কোমা আর তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল এবং তোমাদের গলদেশে পানিটা ঢেলে নাও যে পানিটা থাকলো আর যে পানিতে কুলি করে ফেলে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম দুইজন ছিল সেখানে তাদেরকে বললেন যে তোমরা এখান থেকে কিছু পান করো বরকত হাসিল হলো পান করলেন আর তারপরে চেহারা হ্যাঁ চেহারাতে বরকতটা আসলে চেহারা ধুয়ে নাম মুখমণ্ডল ধুয়ে নাম অন আর গলদেশ এখানে চেহারার পরে গলা নহর নাহার অনেক সময় সিনাকে বলা হয় আর সিনার কাছাকাছি নাহার আসলে ওপরে যাই যে এখান থেকে শুরু হয় আর চলে যায় আপনার এ পর্যন্ত তো এই নাহার ওপর ভাগ মানে গলদেশ এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে এই গলাগুলি এগুলো তে পানি একটু লাগিয়ে নিতে বললেন বা ঢেলে নিতে বললেন বরকত হাসিলের জন্য তাহলে কি বোঝা গেল যে ব্যবহারিত পানি না পাক নয় না পাক হলে শরীর না পাক করতে বললে না একশো উনানব্বই নম্বর হাদিস হাদিস বর্ণনা করছেন সাহাবি মাহমুদ বিন রবি মাহমুদ বিন রবি মাত্র পাঁচ বছরের ছিলেন তিনি বলছেন অন্য হাদিসে রয়েছে যে তখন আমার বয়স পাঁচ বছর ছিল নবী সাল্লাম যখন কুলি করেছিলেন তার চেহারায় বলছে ওয়াহু আল্লাজি মজ্জা রসুল্লাহ সাল্লাফি ওয়াজেহি ওয়াহু আকুল আমন এই মাহমুদ মির রাবি এমন এক সাহাবি রসুল্লাহ সাল্লাম তার চেহারাই কুলি করেছিলেন কুলি করে চেহারাতে দিয়েছিলেন আপনার আমার জন্য চলবে না করবেন করবেন না এটা রসুল্লাহ সাল্লাম কী যেন করেছেন আদর করে বরকত হইল নবী সাল্লামের বরকত পেল এবং তার সাথে ছোটদের সাথে রসিকতা করা আদর করা কিন্তু আপনি আমি কেউ কারো সাথে করতে গিয়ে এক তো বরকত নেই দুই নম্বর কথা 
ঝগড়া মারামারি শুরু হইতে পারে তাই না জি হ্যাঁ আরে ছোট বাচ্চারও যদি যেন বাচ্চা ঝগড়া করবে না কিন্তু বাচ্চার বাপ মা ঝগড়া লাগিয়ে দিবে আমার দেশে হয় না হয় না পাড়া প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়াগুলির সবচেয়ে বেশি কারণ হচ্ছে বাচ্চাদের নিয়ে ঝগড়া না হয় মুরগি নিয়ে গরু নিয়ে বকরি নিয়ে ঝগড়া তাই না নিয়ে ঝগড়া আসলে ঝগড়ার কোনো ঝগড়াই নেই ওই বাচ্চাদের জন্য ঝগড়া করলো আর তারপরে মাসকে মাস কথা বলে না যাতায়াত বন্ধ করে দিল অথচ বাচ্চারা আধা ঘন্টা পরে ফের মিলে গিয়ে খেলাধুলা করছে রাস্তাঘাটে কত মূর্খর মূর্খ জাতি এই জন্য বাচ্চাদের জন্য কখনো ঝগড়া করতে নেই নিজের বাচ্চাকে ভালো তরিবে দেব আমি আপনার আমার বাচ্চাকে তরিবে দেবো আপনি আপনার বাচ্চাকে তরিবে দেব যথেষ্ট ভালো আদব শিখিয়ে দেন যদি কোনো কিছু করে থাকে তাহলে কিন্তু বাচ্চাদের জন্য ঝগড়া করা বা কোনো কিছু নিয়ে ঝগড়া করা এগুলি মানুষের সম্পর্কে অবনতি নিয়ে আসে এই সম্পর্ককে সর্বনাশ করে রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তার চেহারাই কুলি করেছে ও হওয়া গোলাম সেই সময় সে বালক ছিল না বালক মিন বীর হিম তাদের কুয়া থেকে কুয়া থেকে পানি উঠানো হয়েছিল আর তারপরে রসুরুল্লাহ সাল্লাম কুলি করে তার চেহারা দিয়েছিলেন ওয়াকালা অরুয়া অরুয়া বলবে বর্ণনা করছেন মিসওয়ার বিন মাখরামা থেকে ওয়াগাইর হিম অন্যান্য আরও বর্ণনাকারী থেকে যে কথাটি বর্ণনা করছেন এটি একটি বিশাল লম্বা হাদিসের একটি ছোট্ট অংশ তা হচ্ছে হোদাইবিয়ার সন্ধি সম্পর্কে হাদিস সোলো হোদাইবিয়া হোদাইবিয়ার সন্ধি সম্পর্কে যে লম্বা হাদিস হয়েছে তার অংশ কি বলছেন যে বর্ণনা করেছেন এই হাদিস হোদাইবিয়ার ঘটনা মিশ্বর বর্ণনা করেছেন সাহাবি সরি মাহরামা নদী আল্লাহ আর অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন ইউসাদ দে কুল্লু আহিদ মিন হোমা সাহেবহ তাদের প্রত্যেকে বা দুইজন দুইজনের একজন অপরজনের সত্যায়ন করেছেন মানে দুইজনের ঘটনা বর্ণনা করায় কোনো বিরোধ নেই বিরোধ নেই একজন অপরজনের সত্যায়ন করেছেন ওয়াইজা তাওয়াদা তাতে কি রয়েছে যখন মক্কা থেকে একজন কাফের প্রতিনিধি আসলো কথা বলার জন্য সোহাইল নামো আর তারপরে নবী সাল্লাম সাহাবাই কারামদের এই দৃশ্য দেখে গেল যে মক্কার যে কাফের নেতারা ছিল তাদেরকে রেপোর্ট দিল এই রেপোর্টটা হচ্ছে এটা আরে তোমরা মোহাম্মদকে কখনো হারাইতে পারবে না সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তার সাহাবিদেরকে মুসলিমদেরকে কখনো পরাজিত করতে পারবে না কারণ এরা মরে যাবে কিন্তু মোহাম্মদের সাথ ছাড়বে না সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম মরে যাবে আর কাফের তো মরণ থেকে পালায় আর খাঁটি মুসলিম আল্লাহর জন্য আল্লাহর দিনের জন্য মরতে চায় পারে কখনো পারবে না কুফরি শক্তি কুফরি শক্তি কখনো পেরে উঠবে না যদি তাদের এই আকাশের শক্তি আল্লাহ কেড়ে নেন তাহলে জমিনি শক্তি কারণ মুসলিমদের কাছে আকাশের শক্তি নাই কখনো কোনো কাফের শক্তি মুসলিমদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না কারণ মুসলিম মরাকে নিজের জন্য সারাফ সৌভাগ্য মনে করে শাহাদত মনে করে আল্লাহর রাস্তায় আর কাফের ইয়াদ আহদম লম্মারু আল ফাসানা কাফের চাই হাজার হাজার বছর বাঁচতে বাঁচুক দীর্ঘদিন বাঁচতে চাই তো বলছেন সেখানে গিয়ে রেপোর্ট কাফেরদেরকে যে তোমরা আর বিরোধিত করিও না লাভ নাই মোহাম্মদ সাল্লামকে ঠেকাতে পারবে না তার সাহাবিদেরকে ঠেকাতে পারবে না মুসলিমরা একদিন জিতবে মক্কায় প্রবেশ করবে এবার বাধা দিবে তারপরে আসবে কেন ওই দত্তান নবী সাল্লাম কারণ দেখলাম যে নবী সাল্লাম যখন উজু করছেন কত যে ভালোবাসে সাহাবিরা নবী সাল্লামকে কত যে ভালোবাসে কেন ইয়াক্তা তেলু না আলা অজু এহি তার উজুর পানি নেওয়ার জন্য তারা একবারে মারামারি শুরু করে দিচ্ছে মনে হচ্ছে লড়াই শুরু হয়ে যাবে লড়াইয়ের উপক্রম হয়ে যাচ্ছে মারামারির উপক্রম হয়ে যাচ্ছে কি একবারে কাড়াকাড়ি যেটাকে বলে কাড়াকাড়ি জি কাড়াকাড়ি শুরু হয়েছে মারামারি মানে যে মারপিট নয় এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যাচ্ছে আমি নেব আমি নেব আমি নেব আর তারপরে কি করছে কেউ চেহারায় মলছে কেউ হাতে মলছে মুখে মলছে গোটা শরীরে মলছে বরকত নেওয়ার জন্য যারা নবী সাল্লামের এই উজুর পানি নেওয়ার জন্য এত পাগল এত মরিয়া তারা নবীকে একা ছেড়ে দিবে এত সহজ মনে করছো হ্যাঁ জান মাল সব কিছু কোরবানি করে দিবে তাদের সামনে তোমরা দাঁড়াইতে পারবে সুতরাং এই বিরোধিতা করে লাভ নেই ষষ্ঠ হিজড়িতে এই মন্তব্য করলো এই কাফের হ্যাঁ প্রতিনিধি ভালো মন্তব্য করেছিল ইসলাম এবং মুসলিম সম্পর্কে রসুল্লাহ সাহাবাই কামদের সম্পর্কে সেটা যদি কাফের নেতারা তখনই শুনে নিত তাহলে ওই বছরে আর বাধা দিত না কিন্তু ওই বছর গায়ের জোরে ঢুকতে দিল না গায়ের জোর আর কতদিন চলে আজকালও যারা বেদাকপন্থী আমাদের দেশগুলিতে তারা গায়ের জোর দেখে কতদিন আর গায়ের জোর 
একদিন হদৈবের সন্ধিতে গায়ের জোর দেখাবে তো তারপরে মক্কা বিজয় হবে তারপরে মক্কা বিজয় হবেই হবেই কেউ ঠেকাতে পারবে না কোরআন সুন্নাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না কাঁটি ইসলামকে কেউ থেমে রাখতে পারবে না এটা হচ্ছে ইসলাম আল্লাহর দিন আল্লাহর দিনে আমি খিদমত করি আর না করি আপনি করেন আর না করেন আর কাউকে আল্লাহ পয়দা করবে ছেড়ে দেবে আর ওপরা অন্য রাগে দিয়ে আল্লাহ খেদমত নেবে ছেড়ে দেবে ভারতীয়রা উপমহাদেশের লোকেরা আল্লাহ ইউরোপিয়ান আমেরিকান লোকদেরকে দিয়ে খেদমত কাকে দিয়ে খেদমত নেবে ওটা আল্লাহর কাজ কখনো কাউকে দিয়ে কখনো কাউকে দিয়ে যে খেদমত করে সেই ভাগ্যবান আর যে খেদমত করবে না যে আল্লাহর দিন মানবে না সেই হচ্ছে হতভাগা সুতরাং নিজেকে হতভাগা না হয়ে নিজের ভাগ্যকে ভালো করার জন্য আমরা যেন সচেষ্ট হই আল্লাহ যেন আমাদের তৌফিক দান করেন এই হাদিস দ্বারা কী বোঝা গেল যে নবী সাল্লাম হদেবের সন্ধিতে উজু করছেন আর সাহাবাই কেন তার উজুর পানিগুলি যে ঝরে পড়ছে সেই পানিগুলি নিয়ে একবারে কাড়াকাড়ি শুরু করে দিচ্ছেন তাহলে বোঝা গেল যে উজুতে ব্যবহার ব্যবহৃত পানি বা গোসুলে ব্যবহৃত পানি না পাক নয় কি পাক জি মা বোন এই অধ্যায় হচ্ছে আগের অধ্যায়ের সাথেই কাছাকাছি এই সম্পর্ক সে যেন শুধু বাবন কখনো কখনো এমন বখের মহল্লা এই শুধু বাবন কেন লিখে রেখেছে এই অধ্যায় তো অধ্যায়ে কি আলোচনা তা লেখেননি কেন এই নিয়ে নানা কল্পনা জল্পনা আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে এবং বখের মহল্লা আগে বাব শব্দটা লিখেছেন আর তারপরে তখন হাদিস নিয়ে এসছেন হ্যাঁ তারপরে হাদিস নিয়ে এসছেন আর ভেবেছেন যে এই যে বাবটা লিখে রাখলাম হাদিসটা যখন কালেকশন করব এখানে নিয়ে আসব সংকলন করব। তখন এই হাদিসগুলোতে যে বিষয় আছে ওই অনুপাতে আমি যে কি সম্পর্কে বাবটি কি সম্পর্কে অধ্যায়টি লিখব কিন্তু অনেক সময় সেটা হয়ে ওঠেনি হয়তো থেকে গেছে ওই জন্য বাবন বায়াজ এই বাব হচ্ছে সাদা মানে এখানে আর কোনো বিষয়বস্তু আসেনি আবার কেউ কেউ বলেছেন যে বাব অধ্যায় এমন এক অধ্যায় যে অধ্যায়ের আগের অধ্যায়ের সাথে কিছুটা সম্পর্ক আছে জি একশো নব্বই নম্বর হাদিস সাহেব বিন ইজিদ রদি আল্লাহ তারান বলছেন ইয়াকুল বলছেন জাহাবাদ বি খাল আতি এলেন নবী সাল্লাম আমার খালা আমাকে নবী সাল্লামের কাছে নিয়ে গেলেন তাহলে সাহাবি বাল্য জীবনেও নবী সাল্লামকে দেখলেন সাহাবি ফাঁকা আলাদ গিয়ে বললেন ইয়া রাসুল আহি আল্লাহ রাসুল ইন্না ইব নখতি ওয়াকেগুন আমার যে বোনের ছেলে ভাগি নে ওয়াকেগুন এর পায়ে ব্যথা আছে ওয়াকেন হয়তো পড়ে গেছে ওয়াকা থেকে ব্যথা আছে শরীরে বা পায়ে ব্যথা রয়েছে ফমা সাহা রাশি ও দা আলি বিল বারাকা তারপরে অথবা অসুস্থ আছে কেউ কেউ এই অর্থ করেছে অসুস্থ আছে যে কোনো অসুস্থতা হোক না কেন আল্লাহ আলম জি ওয়াজেওয়ান ওয়াজেওয়ান হলে ঠিক আছে ওয়াজেওয়ান মানে ব্যথা আছে যে কোনো ব্যথা শরীরে যে কোনো অঙ্গে ব্যথা হইতে পারে ফমা সাহা রাশি তারপরে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন ও দা আলি বিল বারাকা আর আমার জন্য বরকতের দোয়া করলেন সুম্মা তাবাদ্দা তারপরে উজু করলেন ফাঁসারেব তো মিন ওজু ওহি তার উজুর পানি আমি পান করলাম যে পানিটা বেঁচেছে সে পানি থেকে আমি কি করলাম পান করলাম সুম্মা কুম তো তারপরে দাঁড়াইলাম খালফা জাহারি নবী সাল্লাম পিঠের পিছনে ছোট ছেলে তো নবী সাল্লামকে এদিক থেকে দেখছে ওই দিক থেকে দেখছে আবার পিছন দিকে যাচ্ছে ছোট বাচ্চারা করে কি না ছোট বাচ্চাকে এখানে যদি বসিয়ে দেন তো একবার এদিকে আসবে করে এদিকে আসবে তো এর পিছন দিকে একবার গিয়েছে আমি দাঁড়িয়ে নবী সাল্লামের পেছন দিয়ে গেছি পিঠের দিকে ফার নাজার তো এলা খাত আমি নবুয়াতি অতপর আমি দেখলাম নবুয়াতের মোহর নবী সাল্লামের পিঠে নবুয়াতের কি ছিল মোহর ছিল একটা লক্ষ্য নিশানা ছিল যেটা উঁচায় খুব সুন্দর লাগতো খারাপ লাগতো না কোনো আইন যেটা কিসের প্রমাণ ছিল যে ইনি হচ্ছেন নবী সাল্লাম খাতাম নবী বলা হয় বাইনা কাতে ফাই হে দুই কাঁধের মাঝখানে দুটো কাঁধ এর মাঝখানে ছিল কি রকম ছিল দেখতে বলছে মিসলা জিরিল হাজালা হাজালা নামক পাখির ডিমের মতো হাজালা নামক পাখির ডিমের মতো হাজালা আমাদের দেশে যখন আমরা পড়ি বুখারি তর্জমা করে দিয়েছে কবুতর মানে হাজালা বলে তো কেউ বুঝছে না ধরেন কবুতর আজকাল ছবি দেখলাম ইন্টারনেটে হাজালার কবুতরের কাছাকাছি কিন্তু সেটা কবুতর হয়তো নয় কবুতর বা ঘুঘু ঘুঘু বুঝেন হ্যাঁ ঘুঘু এইরকমই কাছাকাছি অল্লাহ আলম একটা পাখি যেমন কবুতরের ডিম হয় ঘুঘুর ডিম হয় আমরা ছোটোকালে ঘুঘু খেয়েছি ও দেখেছি তো এই রকমই এই হাজালা আরও দেশে একটা সুন্দর পাখি সেই পাখির ডিমের মতো সেটা একটু উঁচা হয়েছিল পিঠে
একচল্লিশ নম্বর অধ্যায় বলছেন বাবু মন মদমদা অস্তান শাখা মিন গার ফাতি ওয়াহেদা এই অধ্যায় হচ্ছে এমন কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে যেই ব্যক্তি কুলি করল আর নাকে পানি দিল এক অঞ্জলি দিয়ে এক অঞ্জলিতে নিলেন আর নিয়ে কিছুটা মুখে দিয়ে কুলি করলেন আর কিছুটা না খেয়ে দিলেন এটাই মদ বেশি শক্তিশালী পক্ষান্তরে কুলি করার জন্য আলাদা পানি নেওয়া নাকের জন্য আলাদা এ হাদিস জয়ীফ একশো একানব্বই নম্বর হাদিস তাতে বর্ণনা করছেন হাদিস আগের হাদিস আবদুল্লা বিন জায়েদ রদি আল্লাহ তালা হাদিস আজকে দুবার করে আসলো সেই হাদিস সেই হাদিসে বলছেন তিনি বলছেন আন্নাহ আফরাগা মিনাল এনায় আলা ইয়াদেহে তিনি পাত্র থেকে নিজ দুই হাতের ওপর পানি ঢাললেন আফরাগা ইউফরে গমানে ঢালা সব্বা ফাগাস আল্লাহমা দুই হাতকে ধৌত করলেন কোনো কবজি পর্যন্ত সোম্মা গাছ হালা তারপরে ধৌত করলেন আও মাদ মাদা অথবা কুলি করলেন ওয়াস্তান শাখা নাকে পানি দেবেন কাফাতিন ওয়াহেদা এক অঞ্জলি থেকে এক অঞ্জলি থেকেই কি করলেন কুলিও করলেন আর নাকে পানি দিলেন এখানে বর্ণনাকারী সন্দেহ গাছ আলা বলেছেন অথবা মাদ মা সোম্মা গাছ আলা মেন কাফাতি ওয়াহেদা অতবার ধৌত করলেন তো ধৌত চাইতে কুলি করা সোম্মা মাদ মাদা ওয়াস্তান শাখা কুলি করলেন আর নাকে পানি দিলেন এক অঞ্জলি থেকে এক হাত দিয়ে কফুন মানে হাতের তলা আসলে কাফাতুন এটা একটা কাফা আর এটা হচ্ছে একটা কাফা জি কাফাইন হাতের তলা ফাফা আল্লাহ জার কাছ আল্লাহ এটা তিনবার করে করলেন তাহলে তিনবার করে কুলি করা নাকে পানি দেওয়া এটি হচ্ছে উত্তম ফাগা সালা ওয়া জাহু সালাস তারপরে মুখমণ্ডল চেহারা ধুইলেন তিনবার করে সোম্মা গাছ আলিয়া দিয়ে তারপর দুই হাত ধুইলেন এলমের ফাঁকাইনে কনুই সহ মাররাতাইনে মাররাতে দুই দুইবার করে ওমা সাহাবের রাসেহি আর মাথার মাসে করলেন মা আকবালা ওমা আদবারা সামনে থেকে পেছন পর্যন্ত ওগা সালা রিজ লেহে এবং দুই পা ধৌত করলেন এল কাবাইন টাকনা সহ সুম্মা কালা তারপরে বললেন হা কাজা উদু ও রসুল্লাহে সাল্লাহ সাল্লাহ এই রকমই ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের অজু এই রকমই ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের অজু এই হাদিস তাহলে হাদিসের সাথে সম্পর্ক কি হ্যাঁ যে এক অঞ্জলি নিয়ে কুলি করা আর নাকে পানি দেওয়া দুটোতে ফাঁসল বা পৃথক না করা বিয়াল্লিশ নম্বর অধ্যায় বলছে বাবু মাসির রাসে মারা এই অধ্যায় হচ্ছে একবার করে মাথা মাসা করার সম্পর্কে তো মাথা মাসা কয়বার করতে হবে একবার এটি হচ্ছে সন্ন্যাস একশো বিরানব্বই নম্বর হাদিস বর্ণনা করেছে আমির ইমিন ইয়াহিয়া আল মাজেনি তিনি তার পিতা থেকে তার পিতা হচ্ছেন ওই আবদুল্লা বিন জাহেদ যেমন এর আগে এস হাদিসে খালা সাহেদ তো আমর ইবিন আবি হাসান আমি আমর ইবিন আবি হাসানের কাছে হাজির ছিলাম সালা আবদুল্লা বিন জাহেদ ওই যে একটি হাদিস দেখলাম যে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলে ওই জনৈক ব্যক্তি এখানে হাদিস স্পষ্ট হয়ে গেল কে ছিল আমর ইবিন আবি হাসান না আমর ইবিন আবি হাসান জিজ্ঞাসা কাকে করলেন আবদুল্লা বিন জাহেদ সাহাবিকে আন অদু এন নবী সাহেব নবী সাহেব অজু সম্পর্কে ফাদা হবে তৌরিন মিমায়ন পানির একটি পাত্র নিয়ে ডাকলেন ফতা বলত আল্লাহ তাদের জন্য উজু করে দেখালেন ফাকাফা আলা ইয়াদেহি দুই হাতের উপর ঢাললেন তাহলে ঢালার আরবি কয়েকটা আমরা পড়লাম কাফা মানে ও ঢালা আর সাব্বা মানে ও ঢালা আর আফরাগা মানে ও ঢালা ফাগা সালাহ সালাহ তিনবার করে ধুইলেন সোম্মা আদ খালা ইয়াদ ফিল এনায় তারপরে পাত্রে হাত ঢুকালেন ফাহমদ মাদা ওস্তান শাখা অতপর কুলি করলেন নাকে পানি দিলেন ওস্তান সার নাক ঝালেন সালাহান তিনবার বে সালা সে কারা ফাতিমি মাইন তিন অঞ্জলি পানি নিয়ে তিনবার তিন অঞ্জলি পানি নিয়ে কুলি এবং নাকে পানি দাও একসাথে করলেন সোম্মা আদ খালা ইয়াদাহু তারপরে হাত ঢুকালেন পাত্রে ফাগা সালা ওয়া জাহ সালাহ সে মুখমণ্ডল ধুইলেন তিনবার করে সোম্মা আদ খালা ইয়াদাহ ফিল এনায় তারপরে পাত্রে হাত প্রবেশ করালেন ফাগা সালা ইয়াদি হেলমির ফাঁকাইন কনুই সহ দুই কনুই সহ ধৌত করলেন দুই হাত মাররাতাইন মাররাতাইন দুই দুইবার করে সোম্মা আদ খালা ইয়াদাহ তারপরে হাত ঢুকালেন ফা মাসাবে রাসে মাথার মাসে করলে ফা আখ বালা বেয়াদেহি বেয়াদেহি ও আদ বারা বেহা হাত সামনে নিয়ে গেলেন পিছন নিয়ে গেলেন আগে স্পষ্ট করেছে দুই হাত সুতরাং এখানে হাত বলতে আমরা হাত দুটো হাতো হাত আর এক হাতো হাত এ অর্থে এখানে বলা হচ্ছে এখানে উদ্দেশ্য এই নয় যে একটা হাত দিয়ে মাসে করেছেন বরং দুই হাত দিয়ে মাসা করে যেমন অন্য হাদিস এর ব্যাখ্যা করেছে সোম মাদ খালে ইয়াদাহ তারপর আবার হাত ঢুকালেন পাত্রে ফাঁকা সালে যাই দুই পা ধৌত করলেন দুই পা ধৌত করলেন কালা হাত দাস না মূসা কালা হাত দাস ওয়াহেব কালা মাসাহা রাস রাসাহু মাররাতান এখানে মূসা যখন ওয়াহেব থেকে বর্ণনা করে তখন বলছে মাসাহা রাস মাথার মাসে করলেন একবার করে আমরা কিন্তু আগে পাইনি মাসাহার আসো কি আছে ওখানে মাসাহাবের আসে কিন্তু কোনো কোনো বর্ণনাকারী যখন হাদিস বর্ণনা করেছে মাসাহার আসাহু মাররাতান এটাকে বলে রেওয়ায়ত বিল মানা একজন হয়তো অর্থ বর্ণনা করেছেন আর একজন শব্দ বর্ণনা করেছেন 
তো রসুরুল্লাহ সাল্লাম মূলত মাথার মাসা একবারই করেছেন যেটা কিছু হাদিস দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে তার হচ্ছে এটি একটি হাদিস এমা ওহাইব রাহিম আল্লাহ বর্ণনা করছেন মাসাহা রা সাহু মাররাত রসুরুল্লাহ সাল্লাম মাথা যে মাসে করেছেন একবার সেটা দেখাতে গিয়ে আবদুল্লাহ মিন জায়েদ একবার মাথার মাসে করলেন এখানে আজকের আলোচনা শেষ করছি আল্লাহ রবুল আলমী যেন আমাদেরকে যা কিছু আমরা শিখলাম তাতে বরকত দান করেন এবং আমাদের এই সময়টা যে নেকির কাজে লাগালাম আল্লাহ যেন কবুল করেন এবং যেসব ভাইরা সরাসরি হাজির হয়েছেন অথবা অনলাইনে হাজির হয়েছেন আল্লাহ তাদের যেন উত্তম প্রতিদান দান করেন রোজিতে বরকত দান করেন তাদের বালা মুসিবত থেকে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখেন মহামারী থেকে আল্লাহ হেফাজত করেন আল্লাহ যেন ভালো মানুষদের ওপর থেকে মহামারীকে উঠিয়ে নেন আল্লাহর জমিন থেকে আল্লাহ যেন এই আজাবকে উঠিয়ে নেন কারণ এই আজাব ব্যাপক আকার ধারণ করেছে সৎ অসৎ ভালো মন্দ সবাইকে সবাই সবার দেশে সবার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে গেছে আল্লাহ রবুল আলমীর যেন এই বালা মুসিবত থেকে এই মহামারী থেকে আল্লাহ মুসলিম মুম্মার হেফাজত করেন ভালো মানুষদের আল্লাহ হেফাজত করেন আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে দোয়া করো আল্লাহ যারা খারাপ রয়েছে তাদেরকে যেন এর মাধ্যমে শিক্ষা নিয়ে আল্লাহর দিকে তব করে ফিরে আসার তৌফিক দান করেন এবং তাদেরকেও আল্লাহ যেন হেফাজতে রাখেন আল্লাহ রবুল আলমী যেন তার যে ক্রোধ রয়েছে গজব রয়েছে সেটা যেন উঠিয়ে নেন এবং আমাদের ওপর তিনি যেন সন্তুষ্ট হয়ে যান রাজি হয়ে যান ও সাল্লাহ সাল্লাম আলহী ওসাহি আজমাইন